我 ，sorry， 对不起，国内的方向盘都在左边，所以我，要不然我赔你一点钱吧。哎，算了。能不能，请你帮忙一下？真的谢谢你，谢谢你。没关系，给你。好，完了！天哪，我来不及了！真的很谢谢你，谢谢。这是干什么？这是男洗手间。既然这么有缘，你就好人帮到底吧。喂喂喂，你干什么？我我觉得你的衬衫还有领结跟我的衣服比较配，我的衣服坏了，就暂时借我用一下。江湖救急，你千万不能见死不救啊！喂。穿着一个熊猫服到处乱跑，因为我刚参加完一场演出啊。你是职业的 dancer， 
？也不是啦，常常就像是义务性的。像今天下午我给那些小朋友跳的那一场，我就一分钱也不收。不过我告诉你啊，这家公司的老板真够抠的，这么大的酒会就给我那么一点点钱。从我回国到现在，我从来没有跳过价钱那么低的。哎，对了，你在这做什么？啊，我在这儿。陈总，啊，易小姐，这是您今天的演出费用，请您收好。哎 ，sorry， 按这个价多加一份给他。啊，好的，知道了。原来你就是这家公司的老板啊！来，不好意思啊，我要先走了。哎，你怎么了？我先走了，拜。有帮助吗？嗯，我十几岁的时候就去英国啦，因为我爸妈在那里工作，他们习惯把我带在身边。英国怎么样？你喜欢吗？嗯，我不是很喜欢那里，我觉得英国人都太古板了。其实我很早就想回来，只是我父母不同意。那你这次是？我这次啊，是偷跑回来的。偷跑回来的？嗯，他们硬要介绍一个英国男孩给我，所以啊，我就下定决心，排除万难，一路斗智斗勇，斩妖除魔，总算是杀回国了。<笑>想不到你还挺叛逆啊！哎，那不叫叛逆，那叫做有想法，有追求。看你这样子，应该很多人喜欢吧？你谈过几次恋爱？啊，真正意义上，其实我就谈过一次。真正意义，那谈了多久？一年零八个月。那为什么分手？他可能坚持不到两年。两年？为什么是两年？对不起啊，你一定很难过吧？没关系，不过我现在跟他是特别好的朋友。有时候适合当朋友的情侣，在感情上，通常都不太浪漫。那你觉得什么样的爱情是特别浪漫的？我带你去一个地方。哎，你信天主啊？我信仰爱情。从小，我就许下一个愿望，我希望能够遇到一个人，让我在第一眼看到他的时候，我就会对他心动，就像是前世的约定。他会为我创造每一个惊喜，也会把这种行动从最开始一直延续下去。你是不是觉得我很傻？不会啊，我只是觉得你很天真。我知道这种爱情是可遇不可求的。
但如果你连憧憬的勇气都没有，那岂不是比遇不到更悲哀？你相信缘分吗？缘分，我还好吧。那你，你相信一见钟情吗？其实一见钟情，不管你相信不相信，都无法否定它的美好。好了，观众朋友们，现在三位男嘉宾都已经获得了一位自己的心仪女生，那么接下来呢？我们赶紧掌声有请下一位女嘉宾。我来自西 安， 生活在一个知识分子的家庭里。我的父母都是老 师， 我叫童心宇。可能是因为传统观念的原 因， 我对爱情。没有太多浪漫的想法，我只希望能够找到一个自始至终都能陪伴在我身边的人，不管我们遇到怎样的困难，他都愿意对我不离不弃。我不要他离开我的任何理由。我爱他，并不是因为他拥有了什么，只因为那个人是他。好，时间到了，童心宇，有两位男嘉宾为你转身了，你做何选择？你为什么不肯为我转身？你指的是陆一平吗？好，陆一平，请转身。你为什么不肯为我转身？快到了，快到了，快到了，快！童心雨，我一定会给你幸福。还记得我在海边对你的承诺吗？嗯，今天我还在这儿，这叫海誓山盟。<笑>小雨，我爱你，我一定会努力奋斗，为我们的梦想而战的。我支持你，我还知道你是一个打不倒的战士，我会一直在你的身边，陪着你。看着他灿烂的笑容，我告诉我自己，我一定要给他幸福的未来。在这个城市里，我们会有自己的家，会有属于我们自己的生活。喂，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨哥，杨告诉你们啊，今天咱们组只要年轻的啊！哎，我我行不行？我行不行？我年轻。演过戏吗？没没演过。没演过戏也行，上车，五十块钱一天。我不演戏，我想做制片，有没有干制片的活儿？我还想做制片呢，<笑>想做制片在这捣什么乱？走走走走走，去去。还有没有？我来我来，这这个也行，来来来，上车上车，哎，这个也可以。没关系的，我相信你。万事开头难嘛，唐僧取经还经历了九九八十一难呢。我就不信，这么大一个城市，还没有咱们俩的容身之处啊！我今天上网查了一下，好几家公司都不错呢，其中有一家投资公司现在正在招人，我已经把简历都发过去了。快吃吧，啊！来
，吃点肉。小心点啊！哟，是床上，床上。上这行了吧？哎、怎么了？有我呢，有我呢！别怕，别怕啊！最近又上了一部好莱坞大片儿，想看吗？嗯，周二吧，周二半价。嘿嘿，总有一天你拍的电影也会像这样大卖。我是不是特别不现实啊？嗯，有梦想，总有一天会实现的。小子，杨哥，我演戏行不行？不做制片了，不做了。行吧，上车。哎，啊，今天只要二十个啊！来来来，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点啊！一个一个来，多一个不用啊。你先别着急，你慢慢说。你现在的位置在哪里？嗯，谢谢。喂喂，你能不能吃慢一点？还有啊，你不是说你无家可归了吗？我是真的无家可归。房东的儿子要结婚，他要我在一周之内把房子给腾出来。我刚从英国偷跑回来的时候，我的经济来源就彻底断了，再加上我买完车之后，可以说是所剩无几。我看我真的是要露宿街头了。明白了，可是就算是这样，你也应该等我下班了再说，对不对？你有必要这么着急把我叫过来吗？你知不知道我公司有多少事情要处理？钱总 ，OK， 就算是我把你骗出来，陪我吃一顿午饭，这样很过分吗？而且你都不懂得关心一下，都这么晚了，我一点食物都还没吃。你看你，你又误会我的意思，我跟。你是怎么做到的？像这把叉子和刀子，他们俩关系就不怎么好，所以服务员每次把他们放在两边。但是这只胡椒瓶和这把刀子关系就不错，所以他们容易亲密的在一起。我
喂喂喂，刀尖后面有一根牙签。你知不知道你很无聊？有吗？我说的是事实啊。哎，过来。干嘛？过来。哎，来，下一个 ，Cheese。请他悄悄地来了，空气里有爱的味道，把爱好好的收藏，别再让它受伤。爱的路艰辛又漫长，谁能到最后无看看夕阳？这就是厮守的承诺。滴滴答，滴答，滴答，滴答，鸟儿在歌唱。滴答，滴答，滴答，滴答，平凡中也有幸福，快乐的声音。滴滴答，滴答，滴答，滴答。爱情它来了，滴答滴答滴答滴答，不要再躲藏，给它幸福的冲撞，让爱充满幻想，这就是情人间的歌唱。怎么回事啊？你回来了，我车马上就好了。你装逼在这，别进来啊！我啊，哎呀，我车马上就好了，等一下。天上菜喽，讲讲讲讲。怎么样？不错吧？我都有点佩服我自己啊。下一个，一、二、三。你还在等什么？赶快吃啊！啊！啊，今天算了，我们还是叫外卖吧。为什么？别急，锅里面还有汤哎！当当，西红柿鸡蛋汤！恭喜卢先生开张大吉！恭喜童女士谋得高就！恭喜卢先生顺利闯进中国电影界！客气客气，干杯！干杯！嗯，哎，你刚才说那什么杨哥，嗯，他人还挺不错的。杨哥说了，如果有合适的机会的话，他推荐我做现场制片的。真的？嗯，嗯，现场制片是干什么的？现场制片啊，就是负责拍摄、现场生产、管理的，就跟我们大学时候啊那个搞晚会的厂都是一样的，它是属于制片部门，手上还管着好几个厂务人员呢。那不错呀，算是领导了。这么说，你很快就能当上部门经理了，就看有没有合适的机会了。没事啊，咱不着急。再来这个城市，不就因为这儿机会多吗？哎，对了，你在那个投资公司做什么呀？啊，先当前台。前台？嗯，那不是看门的吗？什么叫看门的呀？我们 HR 可说了，那是公司的门面，一般人人家还不要呢。你怎么了？哎呀，没事儿，我觉得挺好的呀。现在人才这么多，能这么快就找到工作的，也就属你的菩提大米，我啦。你的什么？女朋友啊，猪脑子，教了你多少次啊？是不是啊？怎么着？
。一平，加油！我会的，拜拜。拜拜。像你们这种刚毕业的大学生，找份工作不容易，认真学习，希望你能珍惜这次机会。嗯，我会的，邵经理，您放心吧。嗯，好好工作。嗯不会干啊，这个啊，有你这么弄的吗？啊，这谁找来的？看你好几天了，每次干活让你抬炮，你弄轨道；让你干这个，你弄那个，只东你往西打。老师，我帮您一下呗。好好，那你帮我翻，好吧？我翻过来就好。张翰，你吃这个？嗯，这个也好吃哦。是吗？嗯，嗯，好吃吗？嗯，好吃。不好意思，不好意思，大姐。注意，大姐，大姐，没事吧，大姐 ？Mary，Mary，Mary， Mary, 陈总 ，Mary 休产假了，从昨天开始的。哎，我给忘了，你是？哦，我是童心宇。童心宇，哎，嗯，公司其他员工呢？他们都到楼下餐厅吃饭了。OK， 你马上给 Mary 打个电话，问一下公司还有谁的法语好，我急用。陈总，我可以试试吗 ？Je ne peux supporter votre société suite à cette horreur. Ce qui aura un impact direct sur la seconde période de financement de l'autre groupe sera votre investissement. Je suis terriblement désolé. Nous allons réajuster la fonction séquentielle au plus vite afin de compenser la perte. 他说他很抱歉有这样的事情发生，他们将尽快调整工程顺序，尽可能的弥补损失。OK， 那我就要看你们弥补的怎么样了。Do it depend on how we balance a jig. James 已经送走了。嗯，没想到你的法语还不错啊。谢谢。法语的干杯怎么说？嗯 s a n t e s a n t e 我很好奇，你怎么会在我们公司的前台工作？不瞒您说，其实我学的是海洋专业，但是这儿适合我这个专业的公司太少了，所以就转行，从头学起呗。那你更不应该来这个城市啊！我，其实您真的不用送我的。没关系。今天你为我们公司解决了很大的一个麻烦，我作为老板送送你是应该的。您言重了，那都是我应该做的。哎，星宇，嗯，我说一个题外话，我怎么觉得你为你男朋友牺牲的很大？没有啊，我没觉得是牺牲啊，我只是把他的梦想慢慢变成了我的梦想。那你的意思是？嗯，我觉得其实两个人在一起，肯定不是一加一等于二。应该是零点五加零点五等于一。你回来啦！我天哪，你怎么一惊一乍的？为什么那么晚回来？好了，我今天特别累，我先去洗澡了。哎，等一下，你看我今天买了什么？噔噔噔，两件情侣衫。哎哎哎！如果你不穿，我就不让你洗。一二三
呀，搞什么东西啊？怎么那么笨呢、啊？会不会演？哎呀，拍！你还拍什么拍？停停停停停停停！哎呀，胖子，光头，就是你！你摸什么光头啊？你会不会摸呀？你没有头发，不要乱摸呀！哎，那个谁，那个那个，我啊，现制片。现场制片就是你，过来，导演怎么了？我来找一个帅哥给你表演一下，来摸头。啊，不是，呃，预备，开始摸头。哦，啊，算了，你也不要表演了，看我导演，我亲自示范。哎，好好好啊，摸光头，摸光头，摸完衣服摸光头，看到没有啊？就像我这样，啊、你看，手这样，从上到下，啊，这么简单你都不知道，笨死了你。现场制片，来来来，啊，来了导演，怎么了？今天感觉不对，不拍了，不拍了，收工，收工了，大家辛苦了，谢谢导演，谢谢导演。喂，一平啊，小雨，还没睡吧？没呢。我看见你一个未接来电。没事儿，就是刚才家里突然没电了。没电了？你不用担心，我点了蜡烛。对不起，小雨，我知道你最怕黑了，可是，可是我真的回不去啊。哎，要不这样吧，我给组里请个假。哎，你等我啊，我先跟主任打个电话。傻样儿，你说什么呢？其实，我就是想你了，想听听你的声音。我也想你，我现在往回走了，一会儿到宾馆打给你、啊。不用了，你回去早点睡吧，别太累了。记得想我啊。嗯，那你也快点睡，我马上就要杀青了。等我回来以后啊，给你买好吃的，带你看电影。嗯，陆哥，又给嫂子打电话嘞。<笑>不是我说，哥，嫂子真幸福，组里这么多美女，陆哥从来都没有惦记过一个。像这样的男人，这社会不多了。谁寻思都跟你似的，一天到晚不干活，光瞅别人凶。你说我了，今天晚上放夜宵的时候，谁跟那大兄妹抢菜？你别闹，别影响别的兄弟。哎哥，这话又说回来，你看你跟嫂子这么长时间见不着面，你不担心嫂子在外面？有房，而且，哎，国内是不是有很多这样的相亲节目啊？是啊。我觉得这些人都好有勇气哦。对的，不是每个人都敢上电商找对象啊。我说的不是这个啦，我说的是，他们就那么赤裸裸的问对方说：“你有房子吗？你有车子吗？”也太直接了吧。哎呀，你就别想这些有的没的。现在有几个人是拿感情当回事儿的？爱情，应该本来就是主观的东西。要是我去上这个节目啊，我就会想找一个拿感情当回事的人。喂喂，你什么意思？说我呢？你是不是要上？我马上给你报名。如果哪天你惹我生气的话。我自己会去报名。你，啊！哎，别摔着啊！走走，悠悠，你俩听话啊
。哎，不好意思，今天特别堵车。哎，不就是集个欢吗？怎么跑这么远？这儿多浪漫呀！你不觉得看了能让人回忆一辈子吗？你是叶婷吧？听子浩提起过你。哦，忘了介绍，我好朋友林静。啊、哦，你好，我也听子浩提起过你。他提我，准没什么好话。子浩，快过来！哎，来了。哎，帮我照顾一下他啊。放心吧，没人跟你抢。我去抢啊。嗯。嗯要不要喝点东西啊？哦，好啊。你们认识多久？<笑>我跟新郎还有子浩，我们三个人上大学的时候就认识了。那个时候啊，天天在一块儿。我跟他认识快一年了。啊、哦，那你们打算什么时候结婚啊？我觉得。他好像很清楚知道自己什么时候该做什么事情，他都安排得很好。那我明白了，看来你还得再等一年。嗯，其实他这个人啊，心里面什么都明白，只不过他有他自己的一套价值理论。说好听点呢，就叫务实；说的难听点，就是没劲。有没有跟你提起过他那套两年又两年的理论？他觉得必须恋爱两年再结婚，过两年二人世界才能要孩子。你怎么了？他就是你那个一年八个月女朋友啊。我们现在是好朋友。哎，你有想过要和我结婚吗？当然，我都已经计划好了。再过一年，我们就结婚。小雨，我在这里，一切都好。虽然累了一点，但是很充实。下半年在这一部戏，咱们就可以搬进一个更大一点的房子了。两个多月没有见到你，我真的很想你。这是我们最长的一次分别。三小时睡眠，四小时准备工作，两小时路程，十五小时拍摄，这样连轴的支撑，我不知道要过多少天。但是我明白，这些积累换来的并不是银行卡上几位数字的递增。更重要的，它将是让我们离自己幸福的生活更近了。嗯、喂，哎，爸爸，你妈说让我去看看你。不用了，爸，我这儿挺好的。你妈说让我给你寄点土特产，哎，你得给我个地址啊。嗯、行，回头我给你发过去啊。啊，那他对你好吗？放心吧，他现在在电影制片厂上班，一个月能挣七八千块钱呢。啊，那你们你放心吧，我们俩都挺好的。哦、我知道了，爸，再见看看本小姐今天的手艺，请问你还想要叫外卖吗？我的天哪，怎么会那么丰盛呢？哎，今天到底是什么日子啊？你觉得呢？你的生日 ？Nope。我的生日？不是。那是什么？陈子浩，你也太过分了吧！今天是我们的一周年纪念。Sorry。看着我，这么重要的日子，我怎么可以忘记呢
以后不要拿手机拍照，这个的成像更好。祝我们俩一周年纪念快乐！送给你。原来你是故意的。对呀、啊，怎么了？你也太过分！<笑>你给我站住！我我哎！人事不说，你拒绝了调职安排。陈总，我十分感激你对我的认可，但是我毕竟才来公司半年，在能力和经验上都有不足，没有办法直接胜任总裁助理这个职位。你的能力我很清楚，你不用怀疑我的眼光，你要不要再考虑一下？谢谢陈总。如果有一天我的能力能够胜任这个职位而不被提拔的时候。我想我会跳槽的、哦。又是一个倔强的大小姐。嗯。哦，没什么。哎，对了，新宇，我想问你一个问题。嗯，你说。你不是上次跟我说过什么零点五加零点五等于一的一个什么规律？哦，那个只是我自己的一点浅见了。没关系啊，你说出来听听。嗯。其实我觉得，每个人原本都是一个一，有着自己的一个世界，一套观念，一套价值体系和一种行为模式。当两个人在一起的时候，就应该慢慢的为对方放弃一些自己的原则和固执，也就是所谓的迁就和包容。当两个人都心甘情愿的从一变成了零点五的时候，两个人在一起才会变得和谐和稳定。怎么会那么丰盛呢？圣诞快乐！好，给。哎，新宇，我想等下班以后，想占用你一点时间，我想向他求婚，希望你陪我去买一枚戒指，因为这个东西我实在是不在行。你没事吧？不好意思，耽误的时间。哪儿的话？你这么着急找我来，有什么事儿吗？哎，你这什么时候的事儿啊？不怕你笑话，我在英国那么多年，我从来没有一份能够让我不计付出、简简单单去谈的感情。但是我以为，只是时间迟早的问题，所以我才没有遇见我心目中那个白马王子。我本来是想，在这个错的时间，遇到一个错的人，谈一场没有结果的恋爱。可是谁知道，我遇到了子浩，他知道吗？他这人呢、啊？除了不够浪漫之外，他对我来说已经是最完美的。所以当初你没有等两年，可是你的遗憾。<笑>你不打算告诉他吗？其实我今天来找你的目的，是想要麻烦你。在我离开之后，替我多照顾照顾他。我，给。我知道这想法听起来很疯狂，很过分
，但我真的找不到更合适的人。可是千万别误会，你不是说你和那个新郎是他的好朋友吗？我是真的想要拜托你们，能够帮他度过这段时间。人呢？子浩，当你看到这封信时，我已经离开这个城市。不要找我，因为你不可能找到我。记得你问过我，有没有想过和你结婚？其实我根本就没想过，因为。一见钟情只是一种激情而已，激情过后一定不是爱情。我不想骗自己，更不想骗你，所以我决定，我们还是分开吧。和你在一起这段时光，我会永远记得，永别，不见。我跟主任请了一天假，回来看看你。嘿，嗯，想死我了。怎么了？看你我不高兴啊。我给你买了苹果了。还是你对我好。怎么都是烂的呀？我好心好意买苹果回来，你爱吃不吃？没有，我不是那个意思。也对，坐着别人的好车，能不嫌我穷吗？你别以为我没看见，人家有钱、有权、有地位。你说什么呢？不是你想的那样。人往高处走嘛，我能理解。你太过分了。我再过分也没有花枝招展、大秦马俏吧。一平，我没有什么远大的理想，我只是想跟你一起过单纯、快乐的日子。五年了，我是什么样的人，你还不知道吗？从我决定跟你好的那一刻开始。我从来都没有后悔过
我也从来都没想过要离开你，依萍。再给我点时间吧。你们年轻人有理想，这是好事。但是小洛，你我都是男人，在你这个年龄，对于男孩子来说，可能是奋斗的开始，但对小雨来说，已经是青春的尾巴了。何况，你真能保证一辈子都对我女儿忠贞不二吗？我，好了，你不用跟我保证。你们的这个行业，毕竟是充满了诱惑。我就这一个女儿，你设身处地替我想一想，谁愿让自己的女儿吃苦受罪？我今天去了你们住的地儿，看到我女儿住在那样一个地方，我从心里面感到疼，所以你必须离开她。小雨，对不起，我的梦想你一直在追随，而你的。我又能给予什么？我不该自私的浪费你的青春。也许离开你，才是我能够为你做的最好的选择。能就这样放弃。我知道，将来会有太多太多的事情，需要我理性的去面对。可这份感情，我希望能够听从自己的内心。您说的对，理性会让我们更安全。可是我觉得，感性，才能让我们更幸福。爸爸，原谅我的任性。就让我在还算年轻的岁月里，为自己的爱情任性一回吧。对
对不起子浩，原谅我的狠心。有的时候，正是为了爱，才会悄悄躲开，而躲开的只是身影，躲不开的却是那颗永恒不变的心。那些照片记录着我们最真实的瞬间，我想让你记得，在你最快乐的日子里，我曾经来过。在我生命最后的时间，你一直在我身边。你应该知道你爸爸的身体，子浩。我知道你一向都有自己的打算，也知道你很忙，妈不强求你。可我还是希望你不要这么自私。我们最大的愿望就是希望能在有生之年看到你成家。你在听吗，子浩？洪总，您找我。哦，这是后天签约仪式的时间表和场地分布图，还有注意事项和流程。这一次的签约仪式对于我们公司来说很重要，让大家打起精神，千万不能有丝毫的差错。行了，看我给你带什么好吃的吧。不好意思，到现在还在麻烦你。说什么呢？你不麻烦我，麻烦谁啊？别看了，快吃饭吧。啊，嗯。哎，你没事吧？但是后来，因为某种原因吧，就没有在一起。这个原因我就不告诉大家了。<笑>那陆先生，您觉得爱情是什么呢？爱情应该是一种很纯粹的东西。爱情不是一加一等于二，而应该是零点五加零点五等于一。其实我觉得，每一个人原本就是一个一，有了自己的世界、观念、价值体系。爱情应该本来就是主观的东西。如果哪天你惹我生气的话，我自己会去报名。好心雨的心情现在仿佛还是不能平静下来。你为什么不肯为我转身？好，我建议咱们现场是不是可以休息十分钟？导演，观众朋友们，我们节目录制暂停，休息十分钟，谢谢大家。嗯、介不介意聊两句？好啊。你为什么来参加这个节目？相亲了。你相信在短短的一个小时内？可以了解到一个人，你认为呢？我当然绝对不会相信。那你还来？好像那个女生很喜欢你。我们不可能在一起。为什么？我给不了她想要的幸福。也许只要你在她身边，你什么都不用做，她就很幸福呢。我们总是在寻找让自己幸福的爱情，以各种方式去相亲，套路化的询问对方有什么样的条件，来判断是不是适合自己。却很少有人会去想，是否有一个人是让你无条件的想为他去做点什么，呵护他？是否有一个人从你第一眼见到他，你就根本离不开他呢？我不离开，他就能觉得幸福吗？其实幸福
更多是自己带给自己的一种感觉，跟对方没有关系。就是因为我们关注了太多爱情以外的东西，导致我们对幸福不确定。当然了，我承认这种纯粹的爱情是越来越少。但是兄弟，如果我们连相信的勇气都没有的话，岂不是比遇不到这种爱情更可悲吗？好了，观众朋友们，本节目即将开始最后一个环节的录制。节目组刚刚做了一个临时决定，我们本着有情人终成眷属的原则，破例给陆一平先生一个能够选择同心语的机会。同时，由于方健先生的主动退出，作为陈子浩先生的最终心仪女生，同心语也有选择陈子浩或者陆一平的权利。最后的环节，我们把时间交给陈子浩，看看他们两人究竟能不能够牵手成功。我想对我眼中这个有些固执的女孩说：“遇见你，是我最大的惊喜。能不能给我一个机会，让我牵着你的手，一起过你想要的生活？”陈子浩，你知不知道你在说什么？当然，我很清楚，这么优秀的一个女孩子，我的确是爱上了她。你凭什么在这么短的时间，对童心宇说爱？一个小时内，了解一个人当然不够，可爱上一个人，有些时候一秒就足够了。你，更何况，你不是告诉我你给不了他幸福吗？可是我可以，因为我有钱。童心宇要的不是钱，你根本不懂他要什么。那你告诉我，他想要什么？他要的是。他要的是，不管风雨，都愿意一直陪着他，永远不会离开的人。既然你什么都懂，你为什么没有勇气为爱你的女人转身？对你的承诺吗？我只是把他的梦想慢慢变成了我的梦想。我的梦想你一直在追随，而你的，我又能给予什么？我不要他离开我的任何理由。我给不了你快乐，给不了你幸福。从我决定跟你好的那一刻开始，我们分手吧。我从来都没有后悔过。你根本不懂他要什么。我只是想跟你一起过单纯、快乐的日子。侯建宇。我一定会给你幸福的。叶天。你到底在哪里？这一年来，我反复的去了所有我们曾经走过的地方。你知道吗？以前我从来不相信女人要的是爱情，所以在我的思维定义里，两年又两年不仅仅是一个爱情周期这么简单。是你，把我一点点从防护里解开；是你，一点点融化了我的理智。可是为什么，你又要选择离去？其实回国前，他就知道了自己的病。他这次回来，就是希望能谈一次有着自己性子的恋爱。直到遇见你，并且爱上你的时候，他意识到更多的是遗憾和心疼，而不是最初想要的那份洒脱。
，叶婷，无论是顺境、逆境、富有、贫穷。快乐，忧愁，我将永远陪伴在你的身边，保护你，爱你。叶婷，你愿意嫁给我吗？感谢我遇到的每一个人，你们让我想通了，爱情是不可以用理性去衡量的。一见钟情，才会情不自禁；两情相悦，才会情投意合；情深所至，才会有那么几次奋不顾身。叶婷，是你让我明白，爱情是一种信仰。你曾带给我的美好。是我一生最真实的幸福。不管你在哪里，我会一直在我们爱情开始的地方。听老师说，等下上台的时候不要紧张，知道吗？嗯